हेलो गाइस स्वागत है आपका टॉपर्स साइट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको द मेकिंग ऑफ अ साइटिस चैप्टर क्लास टेंथ इंग्लिश के सी बी एस ई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आप एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे ही मैं सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ और आगे चल के अगर आपकी डिमांड रही तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले लिटरेचर सेक्शन के जी लिटरेचर सेक्शन से आपके चालीस मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और वो कैसे आने वाले वो सब मैं आपको आराम से बताऊँगा अगर आपकी डिमांड रही तो चलिए देखते हैं ये रहा वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हाउ डिड रिचार्ड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट तो ये है आपके दो मार्क्स के क्वेश्चन मैं बता दूं कि तीन मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो यही सेम क्वेश्चन उठा के थ्री मार्क्स से भी दिया जा सकता है ठीक तो दो मार्क्स बोलो या थ्री मार्क्स बोलो किसी में भी आ सकता है ठीक है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे हम आपको यहाँ पर बताना होगा कि रिचार्ड की जो मदर है उन्होंने रिचार्ड को उसकी लाइफ में बहुत ही हेल्प किया है उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप दिलाया उसको टेलीस्कोप दिलाया उसको बुक्स दिलाए जब उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था तो उन्होंने उसको इंकरेज किया उसके लिए ट्रिप पर उसे लेकर गए शी अरेंज ट्रिप फॉर हिम एंड वुड प्रिपेयर डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम ठीक है डिफ़िकल्ट टास्क भी बनाती थी उसके लिए ताकि वो अपने भविष्य के लिए प्रिपेयर हो सके और इस तरीके से रिचार्ड ने बहुत कुछ सीखा अपनी मदर के हेल्प से तो ये सभी चीज़ें हम लिखेंगे अब आगे दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है मेंशन एनी टू ऑफ इब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस ये क्वेश्चन टू थाउजेंड इलेवन में आ चुका है तो हम इसमें क्या लिखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि हम ये लिखेंगे कि जो रिचार्ड है उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो कि ये दिखाता था कि जो स्पॉट्स हैं बटरफ्लाई के ऊपर गोल्डन स्पॉट्स जो उसके विंग्स पर हैं वो हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसके लिए नेसेसरी होता है उसके ग्रोथ के लिए दे ब्राइट बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट ऑन द बटरफ्लाईज विंग्स प्रोड्यूस अ हारमोन दैट इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड उसके साथ साथ उसने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो ये कि उसने ये प्रूफ किया अपनी स्टडी के द्वारा कि जो सेल्स हैं वो रीड करते हैं डीएनए को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हम लिखेंगे अब आगे बढ़ते हैं वॉट आर द फैक्टर सॉरी वॉट वर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इन मेकिंग ए ब्राइट अ साइंटिस्ट तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि तीन क्वालिटीज़ जो कि इब्राइट के अंदर थी वो पहला ये था कि फर्स्ट रेट माइंड था दूसरी क्वालिटी सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी और तीसरी चीज़ कि इसके अंदर एक विल थी जीतने की अ विल ऑफ विन सॉरी अ विल टू विन जीतने की एक चाह थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरों को हराने की चाह थी नहीं वो अपना बेस्ट देना चाहता था उस लिए उसके अंदर जीतने की एक चाह थी तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक रीज़न था उसको परफेक्ट साइंटिस्ट बनाने के लिए उसके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो कि उसको हेल्प की कि वह एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन पाए ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज़ तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि जो हॉबीज़ हैं हॉबीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ एलोब्रेट दिस विथ द रिफरेंस ऑफ विद द रिफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है यार कि जो हॉबीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे मेरी भी हॉबी थी पेंटिंग तो मैं पेंटिंग बहुत ही अच्छा करता था तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारा रिचार्ड है उसकी भी हॉबी थी बटरफ्लाई को कलेक्ट करना और वो धीरे धीरे बटरफ्लाई के बारे में बहुत कुछ जान गया सो so, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस दे वन नो वन टू प्ले विथ ए ब्राइट ए ब्राइट के साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था तो उसकी मदर ने उसको इंकरेज किया कि वो नई नई चीज़ें सीखे उसकी मदर ने उसको इंकरेज किया जिससे रिचार्ड ने जो है क्या किया बटरफ्लाईज कलेक्ट करना इस्टार्ट कर दिए और भी फॉजिल्स बहुत सारी चीज़ें वो कलेक्ट करता था लेकिन उसने बटरफ्लाई को भी कलेक्ट किया एज अ हॉबी और उससे क्या हुआ वो धीरे धीरे बहुत नई नई चीज़ें डिस्कवर करने लगा और उसने रिसर्च करने भी चालू कर दी बटरफ्लाईज के ऊपर तो इस तरीके से हॉबी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एक के लाइफ में ठीक है तो ये मैं बस दो मार्क्स से ही है अगर तीन मार्क्स आएंगे तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे तो ये थ्री मार्क्स में हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिचार्ड ए ब्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी डू यू एग्री हाँ हम एग्री करेंगे वो हम आगे बताएंगे कैसे इलुडिकेट इलुसिडेट 
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन टेक्स्ट मतलब हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है हाँ वो जो है वो ऑल राउंडर था वेल राउंडेड कहना चाहता है वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज़ का मतलब कि भाई ऑल राउंडेड ही था ये हर चीज़ उसे आती थी हाँ तो हम लिखेंगे कि हाँ भाई उसने जो कलेक्ट किए थे बहुत सारे बटरफ्लाइज 25 स्पीसीज की बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था और अपने होम टाउन से अराउंड हिज होम टाउन एंड क्लासीफाई दें उसने उसको क्लासीफाई भी किया था ही ऑल्सो लव टू कलेक्ट फॉजिल्स कॉइंस रॉक्स इन सभी चीज़ों को भी वो कलेक्ट करने बहुत ज़्यादा उसे पसंद था साइंस जो है वो उसके लिए सिर्फ सिर्फ पैशन नहीं था वो उसमें एकदम से घुस सा गया था वो एक एक्टिव मेंबर था अपने स्कूल के क्लब्स के मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स के इन सभी अलग अलग क्लब्स के वो एक अच्छा मेंबर था एक्टिव मेंबर था वो जो है एक डिबेटर था पब्लिक स्पीकर था वो फोटोग्राफर भी था और वो जो है आउटडोर पर्सन भी था बाहर की दुनिया में जाता रहता था और वो उसके लिए लर्निंग बहुत ही ज़्यादा ईजी थी वो बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझ लेता था और भी वो जो भी चाहता था वो उन सभी चीज़ों में चैम्पियन बन जाता था उसके लिए लर्निंग एक बहुत ही सिंपल चीज़ थी वो बहुत सारी चीज़ें करता था और वो जो सोचा था मतलब उसके ये बिलीव है कि कंपटीशन उसके अंदर जो है ना कंपटीशन की बिलीव है जीतने की चाहत है ये कंपटीशन मतलब वो वाला कंपटीशन नहीं कि मुझे उससे आगे निकलनी उसे एक जीतने की चाहत है मतलब कि उसे अपना एक बेस्ट दिखाने की चाहत है वो किसी को डिफीट नहीं करना चाहता था जीतने के लिए वो बस चाहता था कि वो जीते अपना बेस्ट करके ही वॉन्ट टू विन टू डू हिज बेस्ट अपना बेस्ट देने के लिए वो जीतना चाहता था तो ये यहाँ से दिखता है कि ये एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है दस ही डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी वेल राउंडेड मतलब भाई इतनी सारी पर्सनैलिटी है फोटोग्राफर भी है ये भी है वो भी है दुनिया भर की चीज़ें तो यहाँ पर हमें ख़त्म होता है मेरे दोस्तों द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट सी बी एस ई के क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारा फाइव मार्क्स का था लास्ट वाला तो ये जनरली पहले एट मार्क्स आते थे लेकिन अब ये आपके फाइव मार्क्स के आएंगे ठीक तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अभी के लिए बस इतना ही बहुत लंबी वीडियो की बहुत बहुत धन्यवाद